每个电话都跟你有关，你想回避？我是徐铁英，你话说。我是单福民的，全上街了，去华北剿总，是参议会、市政府、市党部的人暂时挡住了。可是民调会那帮人太多，挡不住啊！这大有哄抢军事举动。喂喂，局座，你到底说句话呀？我是单福民局座，你说句话呀？你忙完了没有？忙完了，能不能听我说几句啊？是陈总司令吧？<笑>对不起，对不起，刚才是出勤的警队应急的电话。我是单福局部，你指示一声。喂，喂，我是单福局部，你说句话呀，局座。喂，局座，你说话呀，你你听到没有啊，局座？你能不能把那个电话先给我挂上？好，陈总司令，请指示。那个国防部调查组，青年服务队。进驻到民事调配委员会，你知道吗？嗯，上午接到的报告，他们是突然行动。北平学联召集各个学校学生同时上街，这也是突然行动吗？国防部调查组，尤其是方孟敖那个青年护卫队，分明跟共产党有关系。你也是调查组的人，就一点没有察觉到吗？我完全赞同陈总司令的分析。可是目前我们没有任何证据，事情关系到国防部，尤其是二号专线，我们也很难。没有人会怀疑二号专线，但是绝不允许任何人利用二号专线的牌子来整我们这党国的老人，更不允许有些人为了争权不惜利用共党，而且被共党利用，把党国给弄垮喽。今天的事情。令副总司令十分生气，刚下了通知，召集各方面的人到剿总司令部来开会。你马上过来，曾可达也会来了。你是中央党部的人，是党国的老人，你知道，党国内部的人，党国内部的事，就是做了，也轮不到他们来打压。开会的时候，不要站在曾可达一边。陈总司令放心，这个我明白。还有，那个马汉山躲到哪儿去了？你知道吗？陈总司令的意思，是不是要找到他？找到他，通知他也来开会。告诉他，闭上那张臭嘴，不要胡说八道，也犯不着害怕。牵扯到党国的大局，我们会保他的。是，我一定想尽办法，马上找到他，带他来参加会议。都听到了，听到了，早该这么做了，就是跟他们干。哎呀，哎呀，要不要先找个军医，把你的手看一下？不用，你给我找个绷带就行。你总不能掉这个手臂去开会吧？我就让陈总司令看一看，学生党的嘛。嗯，徐兄啊，嗯，这个真是唐伯虎的。你要不喜欢，你把他带到南京去，拿给谁，都能拿得出手。不是不想要，现在送给别人更管用。带着，去陈总司令家，当着他的面给他太太，然后去开会。飞鸿家有一个呀，吴道子的八十七神仙卷，你看着，我想办法一定给你弄来。徐飞鸿那些人就不要再惹了吧。走，去开会。嗯。
中央七六指示明确提出，在北平不再组织学生游行对抗国民党当局，以避免刘旭暴露北平的地下组织。这次爆发的大规模学潮，却是国民党铁血救国会，利用学生实行一手反共、一手反腐的行动。北平地下党面临着一次严峻的考验。国防部调查组到北平已近一月，彻查七五民生物资贪腐案毫无进展，只能放任甚至暗中鼓动学生包围华北剿总抗议，逼迫傅作义紧急召开北平最高军政会议。隐藏在贪腐大案背后的北平军政大员，终于被逼上了前台。登陆查到。开会吧！开会！我们要建立工人，我们要建立工人，我们要建立工人，高速发展，高速发展，我们要建不可以，我们要建立工人，我们要建不可以，我们要建立工人，我们。同学们，华北小总正在召开会议，副总司令会给大家一个解释，请同学们千万要冷静，千万不要再发生一次留学的事情。同学们，大家伙听我说两句，咱们大家就在这里坐下来，咱们就坐在这里等，等里面给咱们一个明确的答复。要是没有答复，咱们就去找傅作义。好，我也走。麻烦你把你的证件拿出来
，我要检查一下。我在执行国防部的军令，来抓一个人，让他们让开我进去。国防部的军令，拿出来我看看。军令在你手里，还有什么军令？这是你的身份证明，我要的是。你给我听着，我是国防部派驻北平经济稽查大队的大队长，来抓一个七五事件的要犯。这名要犯现在就在里边，如果这人抓不到的话。在北平民事调配委员会门口，抗议的上万民众就会到这里来抗议，到时候只能是副总司令亲自出来解释了。我的话讲明白没有？抓谁？什么姓名？什么职务？我要跟上面通报一下。马汉山，民事调配委员会副主任，应该在里边开会了。你现在打电话到副总司令办公室请示，我在这等。什么意见？总司令，让我们先拿出一个意见。我的意见是绝不可以。什么七五之见呢？这无非是共产党阴谋策划反对党国、搅乱北平的一次反动行为。都快一个月了，借着这件事天天在闹，其目的就是抹黑党国，严重影响华北交通对共军的作战部署，性质如此明显。可党国内部却不能精诚团结，一致对外。邓队长，你们国防部调查组调查的怎么样啊？调查之中，是在调查共产党呢，还是在调查我们自己人？我们的任务很明确，调查七五事件发生的原因，牵涉到共产党的，当然一律铲除。牵涉到党国内部的，同样也要严办。一手坚决反共，一手坚决反腐，是吗？什么调查组啊？到北平快一个月了，没有抓到一个共党，没有破获一个共党组织，天天揪着我们自己的人不放。尤其是那个什么国防部青年服务队，竟然跟共产党的外围学生组织混在一起。把国军第四兵团的粮业抢了，你们想干什么？是不是想帮助共军，把平军、把华北全占了？你们才敢放手？今天，就是现在，你们那个青年服务队到处在抓北平民调会的人，北平的学生紧密配合，都跑到民调会准备抢粮，配合的好吗？知道刚才副总司令的副官跑来报告什么情况了吗？一个空军上校，一个在前方公然违抗最高禁令、倾向共产党的危险分子，你们不严办也就算了，还委派这样的人跑到北平来闹事。方孟敖，就是这个方孟敖，现在。闯到剿总司令部来抓人了，曾督察，你告诉我，他是奉了谁的命令，敢跑到这里来抓人的？还有，总统一向谆谆教导我们，要忠孝仁爱。方行长不听先生当此国事艰难之事。苦心经营，为我们准备了大量的经济后援，他有什么错？
可偏有人利用他的儿子来整他，对党国不忠就罢了，还要煽动儿子对父亲不孝。王行长，你的家事就是国事，我们今天都在这里，有什么委屈可以说出来？感谢陈总司令的关怀。不过有一点我得声明。我的两个儿子都在国军服役，不能常在身边尽孝，我能理解，也没有什么委屈。不过刚才提到的方孟敖为什么抓马副主任，又提到方孟敖的种种嫌疑，身为父亲，我请求回避。陈总司令，陈副总司令。汉山感谢党国，感谢长官，干了民调会这个苦不堪言的差事，既没有后台，也没有背景，就应该被他们千刀万剐。刚才在来的路上，还被共产党的学生打断了胳膊。现在方大队长又来抓我，让他们抓，汉山跟他们去就是了。你坐下。刘市长，您是北平的市长，是中央执委，又兼着北平民调会的主任。今天的事，就是冲着民调会来的。面对共产党如此兴风作浪，党国内部的人又如此不顾大局，推波助澜，您要说话。陈司令，为难刘某啊，一定要让我说话吗？你们是党国的代表，面对危局，当然要说话了。好，那我就说一句。您请说。我请求辞去北平市长兼民调会主任的职务。刘市长，这个时候，您这句话不该在这里说吧？我本不想在这里说。陈司令硬要我说，我干脆就多说几句。一个多月前，陈思源先生辞去了北平市长，为什么？就是因为北平市一百七十多万张嘴没有粮食吃，天天在死人。他也兼着民调会的主任，可民调会的账他却管不了。堂堂一个市长。只能带头去背美国人援助的大米和面粉。他想认真的管一下民调会的事儿，竟有人给他寄去了子弹。这样的市长，这样的民调会主任，谁来当都当不好。我上任快两个月了，你可以问一下主管的马副主任，民调会什么时候向我汇报？现在却叫我说话。叫我说话，只能说这两个字：辞职。那就都辞职吧。几十万共军就在北平城外，决战在即，可党国内部却如此推诿卸责，甚至是通根强奸。今天这个会是副总司令委托鄙人召开的，一句话。不管你们是什么部门，或者来头有多大，今天都必须表态。现在共产党操纵的学生就在民调会前闹事，剿总的一件事，全力出击，清查捉拿共党，包括受共党操控的学生头头，一切针对党国内部的所谓调查都要立刻停止，自己的人一个也不能抓，就是错了也不能抓。曾队长，你先表态。我就陈副总司令刚才讲的话，先发表一下看法。我就是要听听你的看法。总统对我们的教导，应该是八个字。陈副总司令没有讲完整，忠孝仁爱，后面还有四个字，是礼义廉耻。党国为什么会落到今天这个局面？这是因为我们中间
，有太多人忘了“礼义廉耻”这四个字。你指的是谁？当面跟我说清楚。我们正在调查，调查的结果会上报南京中央政府。好，好，我不跟你们空谈误博。对我刚才的提议，对正在闹事的共产党和学生，你表个态。这件事，我无权表态。抓共产党无权表态，抓自己的人，你是有权妄为。抓谁，都不是我的权利。请问陈副总司令，刚才你讲要武力解决今天民调会前的学潮，是剿总的意见。我想明确一下，剿总的这个意见，有无正式公文？明确之后。我立即向金国局长报告。至于权力，我只有请示的权利。听到了没有啊？人家抬出了国防部。李清兄，你代表的是李副总统；柯俊秘书长，你代表的是副总司令。北平、天津靠我们守，华北的共军靠我们打。这个时候，你们总应该发表一下明确的态度吧。如此重大的决定，我要电话请示李副总统。我也必须请示副总司令。那就立刻请示，销毁一刻钟。一刻钟之后，必须做出决定，不能让共产党和学生再闹下去了。我的家在东北松花江上，那里有？总统军舰。七月五日，北平市参议会善意驱逐东北一万五千学生于先，国军第四兵团枪杀请愿学生于后。今北平市政界此举，何以于国府恤民之策，相悖如此？七五以来，东北学生、北平各学府师生及举国各界。声浪如潮，烟骂作揖。父母为党国军人
有为国家疆场捐躯之意，无为各派官场受辱之责，军心如意，皆献作义于不义。举国哗然，使政府之形象受损，更宜共党攻击之口实，特命行营副官长李宇清，代表本人，亲临聚会现场安抚民众。民众所提一切合理之要求，均应尽力应承。对七五事件负有直接责任者。一应挺身面对民众，各引其咎。中华民国中央政府副总统兼北平行辕主任李宗仁，民国三十七年八月三日。华北成功部部长刘云，前来汇报工作。好，周副主席等你半天了，快跟我走吧。好，好，你们在这儿等着。是。这边去。同学们，同胞们，请大家理解时局之艰难，政府之苦衷，遵守宪法，各回学校。东北的同学如何安置？北平各校师生。及北平民众之粮食、煤油，如何按时配给？民生配给早就被塌了。请问李副总统拿什么解决？就是。同学们，贪腐的罪犯什么时候惩治？被抓的学生什么时候释放？现在经济一片萧条，为什么还要内战？李副总统能够给民选答复吗？就是。听见了，听的太多了。那就不听了，说吧。说什么？粮食啊，买粮食的钱，买粮食的账，包括被饿死的人。被杀死的人，这些咱们今天都不提好。不提这些，方队长未必让我说说喝酒和女人吧。哎，就说这些。喜欢什么样的女人，喜欢喝什么酒，喜欢什么样的古董字画，咱就说这些。咱们今天不提明德会的案子，咱打个赌吧，你和我谁先提明德会的案子，谁就输，怎么样？输什么呀？晚上请客吃饭。我输了，我请你们民调会的人吃饭；你输了，请我们大队的人吃饭，怎么样？就赌一顿饭呢。嫌少啊？那赌大点。请外面的学生吃饭，有一万人请一万人，有两万人请两万人，怎么样？哎，方大队长，整个北平也没那么大饭店呢。那就给每个学生发吃饭的钱，让他们自己吃去。哼，这个赌我不打。是输不起啊，还是舍不得呀、啊？方大队长。你知道不知道现在一担米多少钱？一千七百万法币
，一人一金米，一万人就十亿法币，两万人就二十亿法币，再加上下饭的菜，三十亿法币以上。北平，你说谁？哎呀，这就有一个人能拿得出这么多钱。哎，你应该去找他赌啊。好啊，你输了，还是我输了？咱俩就找这人要钱去。那你告诉我，这个人谁呀、啊？方大队长，只有你输了，他能给你出钱；我输了，呵呵想都别想。直说吧，这个人是谁呀、啊？还能有谁？中央银行北平分行的行长，中央银行北平分行的行长，敢公然拿银行的钱让我请客？哎，公然拿是肯定不行，不过找个名目转个账，还是可以的。哎，哎呀，哥，我胳膊胳膊也也有胳膊，哎呀，哎呀哎呀，方大队长，谢谢谢谢，不用谢。来，咱们坐一说，告诉我怎么找名目，怎么走账。我输了，我好找他要钱去。来，不行，我告诉你，以前找崔中石，不过现在恐怕要找方行长本人来。行，不管找谁，你带我去。方大队长，崔中石不是我杀的。方大队长。我知道，你今天是给崔中石报仇来了。这么说吧，是民调会的账是在他那儿走，不过杀人灭口的事儿，我马汉山还没那么大的能耐，你知道吗？说好了不提民调会的事儿，你偏要提。这个赌你输了，走，到外面请学生吃饭去。不是，哎哎，大哥。队长，你把这只手放下，我受不了。接着说，说吃饭的事吗？对。呃，方大队长说输了，呃，要请今天在场所有的同学吃饭。说正事，说正事，说正事。但我问方大队长，全北平。也找不到这么大的饭店呢啊！哈哈，但是方大队长说，发给每一个同学一顿饭的钱
，我算了一下啊，一个同学一顿饭呢，要十五万法币。啊，今天这么多人呢，起码要三十多亿法币，全北平也没有一个人能拿得出这么多钱。但是，我把汉山占这儿了。人我已经调过去了，愿赌服输嘛！你放心吧，李副馆长。怎么办呢？同学们，你们干脆把我吃了吧！反对于他。刚才马副主任说了两句话，是说我们俩打了个赌，赌请同学们吃饭。第二句话的意思，他叫我方大队长，说有重要的话要给同学们讲。我就不明白了，一个人怎么可能一边跟人打着赌玩，一边给这么多人做重要讲话？我猜就是两种可能，一种我是个疯子，一种他是个骗子。今天李副总统的代表李雨清长官也在这里，我要问同学们一句话：如果我是个疯子，国防部调查组能派我来北平查案吗？如果他是个骗子。那北平上百万群众，救命的口粮，为什么要交给他来管？感谢同学们。其实我刚才说的话，我自己也不明白什么意思。特别是要对不起从东北来的学生，因为现在很多事情。你们不懂，我也不懂，但我懂一件事情，就是没有家的感觉，没有被人当孩子关心的感觉。东北的同胞在九一八之后就没有家园了，我是在八一三之后没有的，可是抗战胜利已经三年了。中华民国也立了宪，为什么还有那么多人没有家？曾将军下车吧，我要回家了。小李，开车门。福曾将军下车。啊，不必了。我和大家一样，都没有家。同学们，请你们回去吧，这里不是你们的家。